Всех приветствую, друзья! Это видео основано на сирийскую тематику, последний месяц на нее больно богатым оказался, но этот бой вы точно запомните надолго. Был он настолько суровым, что я впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня практически закончились патроны. Поводом для вымышленного конфликта между силами морской пехоты Российской Федерации численностью в 90 человек и также корпусом морской пехоты Соединенных Штатов Америки в данном случае численностью в 90 человек стал авиаудар американской авиации по российской транспортной колонии в районе небезызвестного сирийского города Дезор. Задача подоспевших сил нашей стороны состояла в том, чтобы не дать американцам подойти к месту, где ранее была разбита колонна, и конкретно мое отделение заняло позиции на территории красных прямоугольников, которые только что у вас отобразились. Направление, откуда будут подходить силы стороны противника, уже известно. Отобразил я его синей стрелкой, и конкретно мое отделение должно будет как можно дольше задержать врага, при этом нанеся ему максимальные потери. В качестве техники у нас есть обычные БТРы, а также три БТР 800. У противника имеются два ЛАВ-25 БТРа, а также один вертолет Кобра. Отделение мое еще не успело выйти на позиции, но я уже здесь нахожусь. В силу определенных обстоятельств я прибыл сюда быстрее. Сложность заключается в том, что противник добирается сюда примерно в то же самое время. Отделение мое достаточно сильно растянулось, кто-то убежал вперед, потому что был полегче, кто-то позади плелся, потому что тяжелый, но в целом дистанция между группами нашими достаточно большая. О, врагов уже вижу. На позициях этих, как его? Метку поставил у вас там реально уже. Синюю поставил, синюю поставил. И тут лафа где-то работает. Ой, блять, их тут капздец много. Строком вообще подниматься не варит. Метку поставьте. Сейчас я ставлю. Люха очень много идет. Отделение. Где конкретно? Там слева от дыма в скалах. А, да, да, да. Я, я их и видел. Я сейчас буду работать. А можно сюда арту навести с траком? Это противник Это противник. Пацаны, работай, нет? Да, да стреляй, работает. стреляй. Все, уебал. А, живой, нет. Живой, живой. Живой. Я тебе ничего не беру, чем правда вообще. Он без сознанки. Нормально, и поднимайтесь, парни, не теряйте время, я добью его. или лучше закрепиться? А метку поставь, я не вижу. Я стою на метке, ждаю. Ну, я поставил метку, да. А, все, оставайтесь тут. Я думал, вы по зеленке прошли через минус. Ян, проснулся. Зеленки оставаться. Да, не масло оставаться. Он убегает, убегает. Я в него 
тут вирус пришел. Да, держите ко мне, ждать тут. Сирил, живой? Да, да. Метку на себя поставь, где то там. Ты с Мимасом? Да. Уебал, если ты рядом, уебал. могу дать бинокль. Все, убили его, да? Да, я выебал его под дерево. Но он рыгдолом упал. Может, трехсот, не знаю. Там 500 метров, хуй знает. Да, думаю, он не станет уже. Я могу поднимайтесь, туда, поднимайтесь, пустить. поднимайся. Я был, я все уже, я на горе. Блять, у меня отделение идет на юго-западе, строком надо арту навести, сейчас я скажу где. Нет, ставь, я тебе метку поставил, там же. Срочно арту сюда, ко мне враг подходит. Близко далеко. Кустами шелестнул, вы не шелестили кустами? Нет. Близко было, метров 5-10. Я сейчас подбегу к себе, помогу. В таком арту срочно. Ой, будет сейчас. Так, вижу, типа... 180 стадий. Трубник. Да. У тебя кто? Шарлечный пулеметчик? Сириус, давай сюда с обехой. Быстро, быстро. Я показываю, показываю. Ну, на нуле уже. Бора. Трубник, на связи? Увидели? На связи. На мою метку зеленую с трахкома поднимайся. Сюда, на... У меня враг. Да, живой. Блять, прям за стеной. Серьезно, живой? Я справа тяжем. Живой, живой. Где-то этот гандон прям за камнем. Да, мы этим прикрываемся, что ли? Джамба, он вышел, он вышел на тобой, на тобой, Джамба, слева. Понял. Граната, граната вошла. Я держу его, Свет. Арткам не вижу. Строком рту срочно. Скажи, бля, что пиздец прям надо. Я она сказала, они наводятся. Ты мы откин. Это я. Строком на твои зеленые. Понял. Принято с... Зиму 220-240, смотри там в бою, джамбу прикрывай. Понял. Забрался на камень, буду тебя прикрывать. На горе кто из наших на самом вершине? Да что ли? Где дым там, Сириус? Понял, понял. Точно. Сириус, ты есть ОГ? Сириус. У меня есть, есть. Азимут 220. Левая часть камня, где сейчас дым лег. ОГ срочно туда. Я в этом думаю, я не знаю, что. Блять, арта не туда падает. Сириус, пост... и говорю, дым 220 градусов, дистанция 500, блять. Кинь ОГ. Там, где прям дым упал? Да, 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 дым врага где. Блять, вон Хаммер туда уезжает. Срочно, срочно. Я бегу, бегу. Сириус, осторожно, слева, противник. Он выходит, он выходит справа от вас. Зачем? 
Это Сириус уходит. Давай туда, ОГ. ОГ, ОГ. Арт, э, не туда, Арт. А. От меня, Диму, ты сюда отвезу камер, садится пулемет. Сейчас попробую снять. ОГ, Сириус, в дым, правее дыма. Под, под камень, под камень. Джамба, джамба справа на камне поднимается. Справа, вот куда вот за дымом, там справа на, наверху камни. Вот эти большие, там был враг. Понял, понял. Через срочно ГП полетели на штору. Он в кустах ползает, он в кустах ползает. Возле дыма, справа. Кинь, Угаш... кинь его. Правее, блядь, ниже. Вот, хорошо, он убит, он убит. Хорош. Сверху поднимается, сверху поднимается на камне, где я говорил, джамба там справа. Понял. Один убегает. Убегает. Так, один убежал от вас. У меня укатит скульч. Хаммер на 225 приехал. Сири, сколько я кидал по дистанции? Что? По дистанции сколько я кидал? По дистанции 400. Правее вас э, на скале в башка посовывается посовывает, постоянно. На самом гребне, на самом высоте. А ты будешь вот эти правые камни? Прям на скале жанра наверху. Прям на вершину на скалы, кто бежит, свои чужие. Правее еще. Ребят, на белой большой скале кто не сейчас спускается со скалы. Ты издеваешься, джедай, тут этих скал вокруг миллиард. Страхом рта вообще не туда бьет. Попробуй ты навести, может я неправильно наведу. Ну, пометку поставь на нее. Куда бить? Пускай, пускай вот сюда вход туда есть. Синюю поставил. Черную дал, пускай огонь перейдут на черную. Через давай отойдем назад. Джамба, сзади вас, сзади вас не будет. Смотрим. Убили, убили. Минус, убили. минус, все нормально. Обходил нас прям, да? Да, 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 со скалы ниже, ниже зашли. Все, ниже тот, о котором я говорил. Блять, свои хуярят нам. Да а, нет, тихо-тихо. Я... Все, готов, готов, не, не стрелять по нему. Возьми с него, блядь, оптика, я же трудный молодец. На самом деле даже хорошо, что мы растянулись. Основная часть отделения находится позади. Там же и пулеметы, там же и снайперские винтовки. Обзор там поприятнее в целом. Ну и когда мы работаем с Сириусом, два человека, которые вперед вышли, то они в состоянии нас навести. А вот я был не в состоянии грамотно навести арту. Метку я не туда поставил. Ну, через несколько минут, правда, передвинул, и сейчас вот она уже стоит как надо. Раньше арта вполне себе точно била, но метка не туда стояла. Хаммер опять там выкатился с Тарком. Кто с него от меня стреляет, Азимут, говори, я тоже подключусь. Тарком арта не туда ударила опять. Хорошо, 220 от тебя, от Джамба, 230 вот эти соседние... Я соседние в курсе, скалы. я в курсе, я вижу, я стреляю по ним. А БТР может нам помочь? Нет. Давай спускаемся. 182, Азимут Страхом, Хаммер стоит в игре. Он далеко, мы ничего не знаем. Нет, пока не вижу, он там пучал. Строком пробуй арту да наводить. Нам она под зарез нужна, мы тут против всей стороны воюем. Сильно ранен, если сейчас за камень убегусь. Я хрен 
Знакомый, из-за чего у меня пуск в грузаке один? Я если поднимусь, тебе лавку прям увидит. Тарком передвинул метку на хане. Еще одну убила. Строком еще одну метку для арки поставил. 183 на камнях сверху противник ходит, куда трассеры летят. У меня все, я пустой. Да и не надо тебе пока, сиди, жди. Бля. Блять, лавка прям на нас выкатывается. Строком сейчас на лавку актуализирую. Сирию, слышишь? Я этим да, да, да. Блять. Слушай, ты, ты можешь напротив, там где мы ее отработали, блять, ОГХ, там на камнях сидит черт, блять, с магистры. Можешь его убить? Сейчас. Прям на верхушке скобы сидит. Джамбо, у нас на берегу хаммер, он вообще просто обнимет. Строком. Да. Будешь пим, пробегай, сбрось пару перевязочных пакетов, я сейчас закончил, у меня там весь старый был. Сириус, там же в камнях двое. Я понял. Да, вижу, вижу. Там точно лавку видите, да, с хаймером? Я видел, видел, да-да, она прямо где бункер. Хуярил. Я ранен. Сирию живой? Медик. Что, что, что? На зиму 260. Блять, я весь раз не вижу, у меня все удалось. Поставил метку, где там церковка стоит на горе, там чека 2-3 бегают. И наблюдатели смотрят. Да. Трубу не давай заморочь, да, чуть я отходил. С другом что такое? Да-да-да, по мне лупит кулек оттуда. Да, блядь, но я знаю откуда, но не вижу его из-за камней.
Сириус? Да, да, да. Кто базарит сзади нас, кто-то говорит. Не понял, что? Кто-то сзади нас говорит, обходит. Бля, я смотрю за. Слышь, гранат кидает. Я, я смотрю, зад не вижу. Снизу вас, где мы убили. А, свой, блядь. Свой ГП шут ну так, да? Да, да. Ты свой или враг? Это враг. Это враг. Это враг, блядь, смысл, где там это. Или гранаты сейчас кидают, но. Бил я Блять, охереть. Ага, СМ2, что с ним делать? На вашем экране повтор. Красные это свои, синие это противник. Видео к концу еще не подошло, просто хочется некоторые моменты прояснить. Если мы отдалим камеру, то увидим, что основная численность врага на примерно момент середины боя была сосредоточена как раз таки на нашем, на центральном направлении. Соответственно отсюда и шла основная атака. Удар здесь отражали мы, отряд ТТ, отряд Апекс, отряд ФБ, отряд Ирбис и некоторые представители других отрядов. Мое деление, как вы помните, достаточно сильно растянулось. Но это скорее сыграло нам на руку, поскольку вперед вышел я и Сириус, у нас был гранатомет и подствольный гранатомет, как раз таки на дистанциях в 300-400 в метров мы от врага находились и это позволило адекватно реализовывать наше оружие. Позади был у нас страхом, трубник, бора, джедай, бугор. У них была и снайперская винтовка, был пулемет, который с успехом врага обрабатывали на той местности, откуда имелся обзор получше. Внизу сидел Мимас и немного позади стоял БТР, выполняли также свои задачи. Немного жалко на самом деле, что арта не совсем туда била, куда нам бы хотелось. Вначале, конечно, я исключительно в этом виноват, не туда метку поставил, но в дальнейшем метка уже стояла корректно, арта ударила по ней два раза, в принципе попала рядом, но больше не била. То ли штаб, то ли они сами переключили огонь и... Соответственно, не получилось уничтожить всю эту группу артиллерии, которая здесь наступала, с которой мы стрелялись. Вполне возможно из-за того, что у нас была только из двух Д-30 одна, поскольку расчета хватало на обслуживание только одного орудия. Там было два человека, но это не знаю, почему так конкретно произошло. Как вы помните, зашел в спину нам противник в конце, меня очень сильно ранил. Не знаю, как не убил даже на самом деле. На более выгодных условиях он начал со мной перестреливаться. Но случилось так, как случилось. И в дальнейшем к нам подъехал Мимас на захваченном Хаммере. И я, Трубник, Сириус, которые были ранены, поехали в район разбитой колонны, чтобы там нам оказали медпомощь. Медика, к сожалению, там не оказалось. В силу определенных обстоятельств мы полечились сами и потом вернулись туда, где оборонялось по-прежнему против наступающего противника наше отделение. Бойцы наши позиции не сдали, продолжали вести бой. И уже ближе, скажем так, к тому моменту, что вы увидите, были они у высоты. Какая там высота конкретно я не помню, но в общем сейчас сами будете все наблюдать, как мы будем Сражаться с оставшейся группировкой противника. Парни, где лавка? Сириус, пойдем дальше. Что ты встал там? Вернувшись на поле боя, мы оказались у высоты, которая отделяла нас от оставшегося основного ударного кулака противника. Мы решили двигаться ближе к ним, поскольку услышали там звук бронетехники в лице БТР ЛАВ-25. Мое отделение объединилось с остатками отрядов ФБ, который в районе этой высоты также успешно сражался с противником. Да мы только здесь, у нас все отделение здесь. О, снайпер. Все, прям все? Да. А где лавка? Да вот мы сами ищем. Лавка на западе была. Джамба, аккуратнее, смотрите на юг. О, вижу, вижу пехоту, Азимут 270, идут по низине. 270 в камнях. Я увидел, да. Ага. Давай, давай, 
добиваем, добиваем. Да, 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 ну подожди, у вас там на юге есть война или уже, уже там все прошло? Ребят, смотрите, ну, я не знаю, мы только что пехотинцы э, убили, еще укрепили, идут они отсюда. За укрепом, с пары там снайпер. Я понял, давай отстреливай. А, хусар, хусар. Э, база, которая надо, 160, да? Понятно, да, 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 да. Понял, да. парни, осторожно. Ой, блядь, а все. Что, у нас снайпер есть? Это, это 200. Есть, есть. Где какую метку вы можете на бог носить? За, ба за базой, парень. Ставлю метку, Давай, шесть, 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 давай, Пришлось мне Мку подобрать как раз того человека, который перед повтором чуть меня не убил. Все дело в том, что, как я и говорил перед началом видео, на автомат Калашникова патроны в бою у меня закончились. 8 рожков у меня было, и все их я расстрелял в противника, пока мы воевали на камнях в начале. Мы всех не поснимали. Вышли мы как раз на населенный пункт, где стоит та самая разбитая колонна, и можно посмотреть на то, как это все дело выглядит. Враг подходит. В дымах говорили, э, говорили, у меня противник находится. Говорят, враг там, блядь. 210, можете, блядь, посмотреть? Там что-то белое стоит, я не понимаю, там еще или нет. Лавка рядом, сучка. Перед, э, лавка рядом с фридером где-то. Давай, выбей ее, блядь. Я пока еще не вижу. Северо-запада работает он. Сири живой? Да, 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 живой. Да, 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 я понял. Она далеко не стоит. Враг в спилу заходит, по-моему. Один. А нет, свой бежит, свой 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 Зорро, блядь, Зорро, ты получаешь, блядь, не, статус участника проекта, все. Ее выбили только что, сказали. А, выбили, ну все, блядь. Я похожу в тайскую. Под комплименты командира стороны одному из игроков отряда БТФ за выбитый БТР ЛАВ-25 закончилась наша игра. Американцы в этом бою потерпели разгромное поражение. В живых у нас осталось 48 человек, у них всего лишь 8. Наша сторона заняла отличные позиции с самого начала, которые в конце концов позволили достичь превосходства над противником. План же врага был, откровенно говоря, подготовлен на низком уровне и атаковали они зачастую по таким местам, которые были очень, скажем так, трудно проходимы. Но не в силу того, что местность была, например, заросшая или еще что-то такое, а просто она была открытая и... Многочисленные подразделения американские подвергались постоянному обстрелу со стрелкового оружия, с арты, с гранатометов, с пулеметов, подствольных гранатометов и так далее. В общем, это тот пример, когда поход такой по открытому пространству ничем хорошим не закончился. Определенное преимущество, конечно, врагу обеспечила их техника и авиация, но его, как вы понимаете, по численности итоговой сторон не хватило для победы. На этом, друзья, я вынужден заканчивать. По итогу мой отряд уничтожил 15 противников, а я конкретно убил четверых. 
оцениваете видео, понравилось вам оно или нет. Пишите комментарии, если вам есть что сказать. Ну и обычно я этого не говорил, но подумал, что неплохо было бы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, там самыми первыми публикуются любые новости, что касаются моего творчества. Спасибо за просмотр, до скорых встреч!